welcome to my youtube channel if you have not subscribed please subscribe and press the bell icon so that whenever we upload any video so that you can get instant notification hello dosto swagat hai aapka mere youtube channel mein abhi tak agar aapne hamara channel subscribe nahi kiya to subscribe kar lijiye taki jab bhi hum koi nayi video upload kare to aap us video ka notification turant prapt kar sakte hain dosto kya aapko pata hai ki LIC पॉलिसी जब आपकी पूरी हो जाती है तो उसका मेच्योरिटी क्लेम कैसे फाइल किया जाता है डू यू नो हाउ टू फाइल एल आई सी मेच्योरिटी क्लेम हाउ टू गेट योर मेच्योरिटी क्लेम इसी को लेकर के आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एल का मेच्योरिटी क्लेम होता क्या है क्योंकि एक नॉर्मल कस्टमर को यह नहीं पता होता मेच्योरिटी क्लेम एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंतर्गत आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को जब आपकी पॉलिसी पूरी हो जाती है तो आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन के साथ कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हैं और एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि आपकी पॉलिसी पूरी हो चुकी है अब आपको अपनी पॉलिसी का जितना भी जमा पूंजी है वो बोनस के साथ और सारे बेनिफिट्स के साथ आपको चाहिए इस प्रोसेस को मेच्योरिटी क्लेम बोलते हैं इस मेच्योरिटी क्लेम के लिए एक प्रोसेस होता है बेसिकली उसमें तीन स्टेप होते हैं एल के सी केस में सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर वन स्टेप की उसमें एल पॉलिसी कस्टमर को या उसके एजेंट को लगभग दो महीने पहले जब पॉलिसी पूरी होने वाली होती है उससे दो महीने पहले एक इंटीमेशन देती है वो आपके डायरेक्टली कस्ट, आपको एज अ कस्टमर आपको भी इंटीमेट कर सकती है या फिर अगर आप अप्रोच नहीं हो पा रहे तो आपके एल एजेंट को कंपनी अप्रोच करती है दूसरे स्टेप में एल एजेंट कस्टमर को इंटीमेशन देता है या फिर कस्टमर एल आई को अप्रोच करता है और उसकी ऑथोराइजेशन के अकॉर्डिंग एल पॉलिसी के मेच्योरिटी क्लेम के लिए सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके सारे डॉक्यूमेंटेशन और ओरिजिनल बॉन्ड्स के साथ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे एक फाइल में मेंटेन करके एल की ब्रांच में सबमिट कर दिए जाते हैं और ये सारे सबमिट होते हैं होम ब्रांच में होम ब्रांच यानी कि वो ब्रांच जिस ब्रांच से आपकी पॉलिसी रिलीज हुई थी यानी कि जिस ब्रांच से आपकी पॉलिसी स्टार्ट की गई थी मेच्योरिटी का क्लेम केवल अभी होम ब्रांच में ही एक्सेप्ट है इसको आप किसी और दूसरी ब्रांच से प्रोसेस नहीं करा सकते तीसरा स्टेप क्या होता है एल उस प्रोसेस उस फाइल को रिव्यू करती है और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको वेरीफाई करती है ये चेक करती है कि कस्टमर का कोई प्रीवियस पॉलिसी का प्रीमियम पेंडिंग तो नहीं है अगर सब सारे चीज़ें क्वालिफाई होती हैं सारी चीज़ें अच्छे से मेंटेन हुई होती हैं पॉलिसी के अंतर्गत तो एल का मेच्योरिटी क्लेम पास कर दिया जाता है और जितना भी अमाउंट उसका बनता है वो कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इसके लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं एल की किसी भी पॉलिसी को अगर आप मेच्योर करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आपका पॉलिसी का ओरिजिनल बॉन्ड जिससे हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहते हैं उसके बाद एक डिस्चार्ज वाउचर होता है जो मेच्योरिटी क्लेम फॉर्म होता है जिसे हम थ्री फॉर्म बोलते हैं जो आपको किसी भी एल की ब्रांच से मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा उसके बाद एक नेफ्ट का मैंडेट फॉर्म होता है जो आपको एल ब्रांच से मिल जाएगा जो मैं आपको भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सेल्फ अटेस्टेड आइडेंटिटी प्रूफ सच एज पैन कार्ड यानी कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड वोटर आई कार्ड पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी आपका सेल्फ अटेस्टेड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए और उन पर वही सारे नेम डेट ऑफ बर्थ मैच होनी चाहिए जो आपकी एल पॉलिसी में मैंशन की गई थी उसके बाद एक सेल्फ अटेस्टेड रेजिडेंस प्रूफ आपको देना होता है जो पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड या फिर आप आपका कोई भी एक्स्ट्रा गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया ऐसा प्रूफ जिसमें आपका रेजिडेंस प्रूफ होता है वो आपको सबमिट कराना होता है और एक कैंसिल चेक जो आप जिस पे जिस अकाउंट पर आपको अपना मेच्योरिटी का अमाउंट चाहिए वो आपको एक कैंसिल चेक सबमिट करना होता है या फिर आप बैंक का पासबुक भी जमा कर सकते हैं लेकिन बैंक का पासबुक अगर आप दे रहे हैं तो एक एडिशनल एप्लीकेशन आपको लिखनी होती है जिसमें आपको ये बताना होता है कि आपके पास कैंसिल चेक नहीं है और पॉलिसी होल्डर के उस पर साइन होने चाहिए ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं ये सबके सब सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए कस्टमर के साइन जहां पर रिक्वायर्ड है वहां पे होने चाहिए और हर डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए जब भी ड्यू डेट होती है उसके पहले ही कस्टमर को ये सारी चीजें तैयार कर लेनी चाहिए और ताकि ये प्रॉब्लम बीच में ना आए और मेच्योरिटी का क्लेम प्रोसेस हो जाए अगर आपने एल का मैंडेट फॉर्म भरा हुआ है तो एल जब भी आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेगी तो उसकी जानकारी भी आपको दे दी जाती है ईमेल या मैसेज के थ्रू ये इंटीमेशन आपको भेजा जाता है कभी भी एल पॉलिसी का क्लेम आप ऑनलाइन नहीं कर सकते फिलहाल ये सुविधा अवेलेबल नहीं है एल में लेकिन आने वाले टाइम में ये सुविधा आने वाली है 
अभी ये सुविधा नहीं है तो आपको ऑफलाइन ही क्लेम करना होगा यानी कि अपने एजेंट के थ्रू या खुद जा करके ब्रांच में जाना होगा और अपना एल का ऑन जो क्लेम है वो प्रोसेस करना होगा ये प्रोसेस आप कम से कम एक दो महीने पहले करें तो बहुत अच्छा है ताकि ऑन टाइम आपका एल का क्लेम आपके अकाउंट में आ जाए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये एल का जो क्लेम है ये ऑनलाइन फाइल नहीं किया जा सकता यानी कि ये ऑफलाइन ही किया जा सकता है इसके लिए आपको एल की अपनी होम ब्रांच में विजिट करना होता है और होम ब्रांच से ही आपको सारे फॉर्म्स दिए जाते हैं सारे गाइडलाइंस आपको बताई जाती हैं आपकी डॉक्यूमेंटेशंस वेरीफाई की जाती हैं और उसको रिव्यू होने के बाद ही आपका क्लेम डिपार्टमेंट आपको एल की मेच्योरिटी का जो है वो सारा डिटेल आपको प्रोवाइड कराते हैं और आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता है जैसा कि मैंने इसमें दोबारा लिखा है कि अगर आपको पॉलिसी का मेचोरिटी क्लेम चाहिए तो आपको ब्रांच जो होम ब्रांच है वहीं पे आपको जाना होता है लेकिन एक एडिशनल पॉइंट ये भी है कि कोई भी थर्ड पर्सन भी जाकर के इस मेच्योरिटी के क्लेम को फाइल कर सकता है अगर किसी सर्कमस्टेंसेस में पॉलिसी होल्डर अवेलेबल नहीं हो सकता या उसकी कंडीशन नहीं है वो नहीं जा सकता ब्रांच लेकिन उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने चाहिए और फॉर्म्स पर उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और उसका रिसेंट ई एड्रेस होना चाहिए ताकि कोई भी क्लेम डिपार्टमेंट का व्यक्ति अगर उनसे बात करना चाहे तो वो बात कर सके और उसको वेरीफिकेशन प्रोवाइड करा सके मेच्योरिटी क्लेम नीडेड टू बी डन फ्रॉम द होम ब्रांच ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार ये प्रॉब्लम आती है इसलिए ये प्रॉब्लम आपको ना आए इसके लिए आपने अपनी होम ब्रांच में ही कांटेक्ट करना है अभी जितने भी फॉर्म्स के बारे में मैंने आपको बात की थी जैसे कि मैंने आपको एक डिस्चार्ज फॉर्म के बारे में बताया होगा एक नेफ्ट के फॉर्म में बताया होगा मैंडेट फॉर्म के बारे में बताया होगा ये सारे के सारे फॉर्म मैं आपकी सहूलियत के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ जहाँ से आपको इनको फ्री में डाउनलोड करना है और आप प्रिंट आउट निकाल करके भी आप इन फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मैं अब हर रोज लगभग लगभग दो तीन नई वीडियोस लेकर के आपके लिए आने वाला हूं क्योंकि अभी पूरे इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से तो मुझे लगता है आप भी फ्री होंगे और मैं भी फ्री हूं तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं एक दूसरे को हम कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं आप भी मुझे इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं कि आप मेरी वीडियो को देख करके शेयर कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं जिससे मुझे भी प्रेरणा मिलेगी तो इस तरीके से आप मुझे भी सपोर्ट करना चाहते हैं अगर आपको अच्छी लगी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो आप अपने जितने भी ग्रुप्स हैं फेसबुक व्हाट्सएप में आप उन सभी को इस वीडियो को फॉरवर्ड करें और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि इस वीडियो को देखें और समझें शायद किसी की लाइफ में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो जाए जिसको नहीं पता उसको ये बात समझ में आ जाए और उनको अपना एल का पॉलिसी मेच्योर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो अगर डेली एनसीआर से कोई इस वीडियो को देख रहा है अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए एल पॉलिसी मेच्योरिटी क्लेम लेने के लिए मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ क्योंकि मैं डेली एन में ही रहता हूँ तो यहाँ पे जहाँ भी आपकी ब्रांच है वहाँ आपको पूरी हेल्प की जाएगी तो इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट एक्साइटिंग सी वीडियो में तब तक के लिए आप हमारे